Bonjour à tous Allez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo euh, bah, qui finalement est un papotage. Alors, je ne sais pas si ça s'entendra euh, en vidéo. J'ai la voix qui commence un petit peu à s'éclaircir. Et j'arrive à parler sans trop tousser. Donc, on va faire une petite vidéo sur mon Garfield. Rappelez-vous, c'est ce patron là que j'ai acheté oh, il y a longtemps hein, sur AliExpress. C'était ma toute première toile que j'ai ressortie grâce à Isa. Hein, parce qu'elle avait parlé de sa toute première toile et ça m'a donné envie. Donc, et eh ben voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, euh, j'ai bien avancé. Il me reste euh, quelques points à faire ici et là pour terminer les pattes. Et là, euh, je suis sur la tête. Euh, donc mon but au mois de février, c'était d'arriver à finir tout le chat. Alors euh, on va essayer de faire en sorte que ça se produise. Euh, donc on va travailler, là j'ai quelques points, ici et ici, euh, c'est du marron foncé. Voilà, après je n'en ai plus, donc on va déjà faire ça. Et puis on verra comment est-ce que euh, je suis euh, pour continuer ou pas la vidéo alors déjà, je vais prendre mon fil, si j'y arrive. Ah, oh, j'y arrive pas. Voilà, allez. <coughs> euh, je vous agrandis. Hop, voilà, je pense que c'est bon comme ça. Si c'est trop grand, après... Euh... Ben, ce n'est qu'un téléphone, hein. ce n'est pas une caméra professionnelle. Donc, ça va faire flou. Hier, je vous avais fait euh, une vidéo sur ma Gorgeous. Mais je ne sais pas si je la mettrai en ligne. Euh, elle ne me plaît pas plus que ça. Cela dit, je ne l'ai pas réécoutée. Hein, mais, euh, vous voyez, ça ne rentre pas. On va prendre le petit... Je ne l'ai pas réécouté. Alors, ce sera la surprise. Soit vous aurez une vidéo gorgeous, soit vous n'en aurez pas. Euh, ici, on a dit. Allez. Donc, j'espère que vous allez bien. Euh, moi, euh, bah moi, je fais aller. Je fais aller. J'ai mon nez qui commence à se dégager. Les inhalations d'eucalyptus <coughs> et le mucomiste commencent à faire du bien. Et euh, je disais même à ma fille hier soir que euh, les séances d'inhalation, ça me faisait même des séances euh, de, de zénitude. Donc, euh, je suis trop bien quand je fais ça. Et euh, j'ai dit après, euh, une fois que j'aurai terminé, parce qu'on ne peut pas faire plus de 5 jours, il est marqué sur la boîte pas plus de 5 jours. Donc j'en ai fait 3. Et ça fonctionne bien, hein. je suis contente. Donc quand j'aurai fini, j'y ai dit qu'il fallait que je me trouve euh, des huiles essentielles euh, <coughs> pour faire euh, ben, ce, ce, ce genre de choses en fait. Parce que je me mets sous ma serviette à respirer et euh, ça me fait du bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Euh, ça me rend... Euh, C'est mon moment de calme. Et là, j'ai dit, oh, mais il faudrait que j'arrive à me faire euh, dans ma pièce un coin euh, où je vais mettre... Euh, comment ça s'appelle euh, Un... Un non fumoir, c'est comme ça que ça s'appelle, où on me fait brûler. Euh... Ce sont pas les, ce sont pas les, comment s'appelle Ce sont pas les bougies, hein. mais euh, là où on met les huiles essentielles à, à chauffer, tout ça pour euh, pour avoir de la vapeur en fait, dans le noir, euh, lumière ou lumière très tamisée, euh, enfin ouais, ambiance zen quoi. J'ai trop envie, ça m'a vraiment donné envie de 
de me faire ça dans ma pièce. Bon, c'est vrai que ma pièce n'est pas assez encombrée. Hein. J'en rajoute. Attendez, j'arrange un truc là. Voilà. Alors, vous savez quoi Je vais hop, vous décaler un petit peu. Parce que... Parce que je suis un peu... Euh... Bon, j'espère que vous y verrez. J'ai un peu d'ombre. J'ai mis le flash, mais il on... n'y a pas trop de soleil aujourd'hui. Enfin, il y en a, mais le ciel est... Et gris donc euh... bon au final je vous ai pas fait de vidéo asmr alors peut-être qu'on en fera sur sur celle ci petit moment papotage et petit moment asmr <rire> ça fait du bien aussi surtout que la toile est bien tendue donc on entend vraiment bien le fil passer. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Hein. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Donc aujourd'hui on est mardi. Mardi 27 février. Il reste trois jours. Et après, on est au mois de mars. Vous imaginez Le mois de février est passé à une allure, mais euh, un truc de fou. Bon, ça n'a pas été un mois extraordinaire chez nous, mais... Euh, mais bon, ça, c'est autre chose. <rire> Chaque famille a ses soucis, hein. Et, euh, et c'est vrai que personnellement, j'évite de parler de mes problèmes sur la chaîne. Parce que voilà, chacun a ses soucis. On est là justement pour passer un bon moment ensemble, pour se changer les idées, pour parler de choses positives. Et là, la chose positive, c'est que mon Garfield est bientôt fini. Bon, enfin, il reste encore pas mal de points quand même. Mais il est bientôt terminé. Donc, euh, j'espère que je vais tenir... Euh, mon objectif de février. En tout cas, il n'est pas loin d'être réalisé. Allez. Donc là, on va l'arrêter. Alors, je tire mon fil. Hop. Ah, j'ai pas pris. Attendez. Hop, je vais prendre... Je me suis fait... J'ai gardé un, un petit morceau de feutrine pour poser mon, mon ciseau. Comme ça, ça fait moins de bruit sur le bureau quand je filme. Alors... Euh, hop Non, je vais le prendre ici. Là, je viens de faire mon point d'arrêt. Donc, je prends sur l'extérieur. Le cadre est un chouïa petit. Là, je suis... Ah non, mais ce sont les pinces, en fait, qui me gênent. <rire> J'ai la main qui est carrément au niveau de la... Au niveau des pinces. Je vous raconte pas. Mon, mon poignet, il est tordu comme ça. Vous voyez Voilà. Je le... Attendez. Mon poignet, je le tords comme ça, en fait. <rire> C'est un truc de fou. Donc, j'espère... Euh... Je vais pas me faire mal. Parce que si je peux plus broder à cause de ça, ça ne va pas le faire. Ah, 
alors la dernière la dernière zone est en vacances donc ma petite Gwen peut se reposer euh, Kiki je sais pas si euh, c'est la deuxième ça doit être la deuxième semaine de vacances pour ton fils je pense il était euh, <coughs> à cheval sur les deux zones et moi le mien a repris le lycée et euh, bah, c'est la cata il a eu un oral d'espagnol hier jour de la rentrée euh, autant vous dire qu'il était stressé à mort mais euh, bah, la prof d'espagnol est allée euh, ils ont discuté euh, après elle lui a dit que ça s'était plutôt bien passé hein. et euh, il a eu 11 elle lui a donné sa note hein, et donc il est content et ils ont un petit peu discuté tous les deux parce que elle aussi est une grande anxieuse et euh... bon ben elle lui disait qu'il fallait qu'il fasse du sport que ça enfin elle ça l'aidait beaucoup donc euh, ben le problème c'est que Kylian pour l'instant ne peut pas faire de sport parce qu'il avait tellement perdu de poids l'été dernier que ça a causé de la dénutrition et euh, suite à ça ben la dénutrition a entraîné euh, euh, une perte de une grosse perte de muscles et, euh, et oui il faut récupérer les muscles mais pour récupérer les muscles il faut avoir la capacité physique et le but c'était déjà en priorité mais qu'ils reprennent du poids pour après avoir la capacité de, de faire du sport alors déjà en kiné et pas dans les salles de sport ou autre parce que ce n'est pas du tout approprié à son à son état de santé pour l'instant et, euh, et là euh, bah il m'a dit hier qu'il voulait reprendre donc euh, je suis allée la voir la kiné donc elle l'attend la semaine prochaine mais elle veut aussi l'accord de la diététicienne donc euh, j'ai fixé tous les rendez vous <coughs> Et, euh, et il est content, voilà, que les choses avancent un peu aussi, ça va lui faire du bien psychologiquement. Les vacances n'ont pas été au top, top, top. Mais bon. Il a réussi à faire son inscription sur Parcoursup, ça c'est fait. Donc on va s'occuper de la lettre de motivation. Mais de toute façon, ce qu'il veut faire, ce n'est pas sur Parcoursup. Alors, bon. Autant, il faut quand même s'inscrire donc euh, je sais pas trop ce qu'il va y mettre dedans ce qui me rassure quelque part c'est que bah, je suis pas la seule maman hein, avec ce problème de parcours sup là et de toute façon à partir du moment où les gamins doivent remplir ce truc c'est c'est la pire invention hein. <rire> qu'ils aient fait, hein. sérieux, c'est n'importe quoi, c'est du gros n'importe quoi, surtout que combien de gamins euh, restent euh, sur une reste de côté parce que ben au niveau de leur choix, alors ils sont pris, ils sont en attente, en liste d'attente, il y a machin, c'est le gros gros bordel pour les études supérieures, sérieux. Pour moi, après Kylian, de toute façon, il ne veut pas faire d'études supérieures classiques. Hein, donc, euh... donc, on va voir ça. Il faut que je contacte aussi le campus euh, informatique ou je sais pas quoi. On en a un sur Narbonne. Donc, euh, je vais les appeler pour voir une alternance. Et puis, euh, petit à petit, on va on va bien lui trouver quelque chose qui rentre dans ce qu'il veut faire et puis voilà bon j'espère que au niveau du zoom ça va et surtout que ça ne floute pas
Donc là, il me reste trois points. Et je contente parce que j'aurais fini une couleur. Je crois qu'elle y est plus, elle y est pas rien. Hein. J'ai mes doigts devant. Hein. Je suis désolée, mais j'ai pas trop le choix. Est-ce que mais vous n'y voyez que dalle Hop, je remonte un peu. Il faut me le dire hein, quand vous n'y voyez pas. Vous toquez. Vous toquez sur votre ordinateur là. Voilà. Hop, ça c'est fait. <rire> Et ben voilà. Hop. Ça c'est fait. Allez, je garde quand même le petit morceau de fil qui me reste. Je voulais faire les oreilles parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus. Mais euh, vu où ça se trouve par rapport au, à la caméra, on va faire autre chose. On va, on va avancer le rose là. Enfin, le, le rose, c'est pas du rose, mais... Alors, je déroule, je déballe. C'est le numéro 5. Je suis encore euh, pleine de... Pleine de glaire. Ouais, je sais, c'est très glamour, je suis désolée. Bon, j'espère que vous ne mangez pas que vous regardez cette vidéo hein. euh, j'ai dit que c'est le 5 alors le 5 c'est une couleur chère je vais un peu au ralenti en ce moment hein, pour les points de croix <rire> ça va que j'avais quand même pas trop mal avancé au mois de février Allez. Hum. Hop. Je replace mon fil. J'adore les couleurs de ce de ce kit j'ai toujours aimé ce kit et c'est vrai que pourquoi le laisser de côté ha. pourquoi 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 bon après c'est vrai qu'au fil du temps on n'a pas la même perception des toiles que quand on débute c'était quand même ma toute première toile celle là je peux vous assurer que 14 CT, point arrière. Alors, je pensais que c'était du confetti, hein, mais en fait, ça l'est pas, puisque les, les points se suivent. Mais, quand on débute, hein, j'ai pas démarré avec une, une toile toute bloc. Hein. Cela dit, peut-être que c'est pas plus mal non plus, puisque ça m'a donné un... Le point arrière, quand j'ai vu le, le rendu, ben, ça m'a beaucoup plu. Et, euh, et je me suis dit que c'est euh, voilà, ce genre de rendu que je voulais hein, sur, euh, sur mes toiles. Donc, euh, je suis contente. Alors, je vais quand même regarder hein, que ce soit bien le numéro 5. Hein, je... Oui, c'est ça, c'est le numéro 5. Allez, hop, je mets ça, je mets la pince pour pas que ça me gêne, et on est parti.
alors dites-moi vous sur quelle euh, toile vous travaillez en ce moment. Est-ce que vous... Est-ce que vous en travaillez qu'une seule Est-ce que vous êtes monoprojet ou est-ce que vous êtes euh, comme moi et comme euh, beaucoup de brodeuses du groupe <rire> à ne pas compter vos encours Voilà, non, parce que passer un, un certain nombre, on arrête de compter. Hein. Ce n'est pas la peine de se faire du mal. Ce n'est pas la peine que nos maris sachent combien de toiles nous avons démarré non plus. Hein? Mais euh, je suis curieuse. Dites-moi. Si vous préférez aussi le point compté ou l'estampé. Alors moi, vous savez, je fais les deux. Euh, je fais les deux. Et maintenant, je fais même du point compté sur des kits d'estampés. Donc, vous euh, voyez, je... Il y a plein, plein, plein de possibilités. J'ai pas repris euh, ma reine des fleurs encore. Enfin là, aujourd'hui, il y a une vidéo, euh, il y a la vidéo euh, <coughs> deux semaines de toile qui est sortie. Donc euh... et justement, hein, il y a la reine des fleurs qui est sortie, euh, qui a été tirée au sort par la roue. Et je suis contente parce que ben, ça m'a permis quand même de faire une, une belle avancée sur peu de temps. Puisqu'au mois de janvier, je l'avais commencé en estampé. Ça ne me plaisait pas. Et la toile était hyper raide. Hein. Euh, ça, ouais, j'aimais pas. J'aimais pas du tout. Donc, euh, j'ai mis du temps à trouver euh, ma façon de la broder. Mais là, je l'ai trouvée. Et je peux vous assurer que... Je suis très contente. Est-ce que vous voyez Ah oui, ok. Elle pose la question une fois qu'elle a terminé. <rire> ah, je suis à la ramasse. C'est trop beau. Puis j'aime bien le 14 CT, c'est fin, c'est tout joli. Euh... Allez, on y va. On va faire cette patte-là. Normalement, vous y voyez. Hein ouais. Hop. Ah. Hop. <coughs> Qu'est-ce que j'aime. J'adore entendre ce fil passer là. En plus, la toile est bien tendue. Et elle ne s'est pas desserrée depuis que je l'ai mise sur, euh, sur Q-Snap. Pourtant, euh, j'en ai fait des arrêts de fil euh, et des points d'arrêt. Hein. Mais elle ne s'est pas du tout euh, détendue. Donc ça, c'est top. C'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi avec certaines toiles ça se détend, avec d'autres pas du tout. Ouais. Donc là, je vais m'embêter parce que je vais être encore gênée par la pince. Hop. Allez, on y retourne. Ça va.
Après, je vais aller manger. Prendre mon mucomiste. Hein, parce que je l'ai pris à... Je l'ai pris à quelle heure ce matin euh, J'ai dû le prendre à, aux alentours de 7 heures. Donc là, il faut que je le prenne vers midi et que je le reprenne à 4 heures. Alors j'ai reçu mon colis de ma commande AliExpress. <coughs> ouais, j'ai fait une commande AliExpress. On va faire euh, des toiles euh, avec les filles. Et euh, et du coup, ben, je les ai achetées euh, il y a quoi Il y a une dizaine de jours, quinze jours peut-être. Donc je suis contente parce que ça a été plutôt rapide hein, à partir du moment où ils ont traité la, la commande. Petite dizaine de jours, je crois. Donc, euh, moi j'ai eu de la chance parce que les toiles étaient dispo. Je sais que Myriam, elle, euh, sur une des toiles, ils lui ont remboursé parce qu'elle n'était plus en stock. Et oui, avec le nouvel an chinois. Et... Donc il a fallu qu'elle la recommande une fois qu'ils étaient réouverts. Mais il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Hein. On n'est pas sans rien faire. Hein Vous êtes bien d'accord. On a quand même pas mal de choses à, à avancer. Oh, J'ai toujours pas commencé European Town en point compté. Hein. Enfin, le Green Village. Parce que maintenant, ce sera le Green Village. J'ai toujours pas commencé. Et euh, qu'est-ce que j'attends Ben, j'en sais rien. <rire> Il faut que je la mette dans ma rotation. En fait, j'y pense pas. Euh, pourquoi elle est juste à côté hein elle est sur mon, sur mon support de tambour, là, en bois, où, euh, où j'ai ma toile de la fraise. D'ailleurs, je devais continuer les écritures. Et ben, c'est pareil, hein, j'ai pas fait. <rire> L'or, elle est dépassée. Et là, je vais avoir tous les messages des détracteurs qui aiment ne broder qu'une seule toile. Oui, c'est normal, vous en faites trop. Nanani, nanana. <rire> aïe, 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 aïe. Et ben nous, on aime en faire trop. On aime avoir plein de toiles commencées. On aime avoir nos pièces envahi. Bon, il n'y a que les maris qui n'aiment pas. Mais ça, on peut rien pour eux. Là, je suis désolée, mais messieurs, nous sommes des femmes en perdition. Vous vous êtes mariés euh, avec nous. Vous savez, vous saviez comment nous étions dès le départ. Donc, euh... Cela dit, non. Moi, mon mari ne le savait pas. <rire> Parce que je n'ai découvert la, le point de croix euh, il n'y a que deux ans et demi, en fait. Jeune, j'avais essayé le canevas, mais euh, je n'ai pas du tout aimé. Avec la laine, là. 
Et euh, mais le canevas, je connaissais. Le, le point de croix, je connaissais pas. Et puis, euh, euh, c'est vrai que c'était euh, des, des trucs tout moches, quoi. Enfin, tout moche. <rire> ça, ça dépend des goûts, mais enfin, c'était pas du tout dans mes goûts, quoi. Point de croix. Euh. J'aime pas, pas vraiment le partiel. Alors, celle-ci est une toile partielle, puisque ce qui sera blanc n'est pas à broder. Mais il y a quand même beaucoup de points de croix dessus. Et, euh, et voilà. Allez, arrête. Il est trop beau, mon petit Garfield. Ah. Alors, euh, je n'ai toujours pas fait non plus la vidéo pour... Euh, comment Attendez. Là, je crois qu'il est en... Ouais. Donc, je le pique là. Euh, la vidéo pour le salle euh, du Nouvel An chinois de Virginie. Virginie, si tu passes par là, sincèrement, je suis désolée. Alors... Euh, ouais, je suis désolée de ne pas avoir fait encore la vidéo. Tout simplement parce que j'ai un souci avec la geisha que je fais en 16 CT. Alors, non pas que ça ne me plaît pas de la faire, mais je suis en pleine interrogation. Ouais, de toute façon, vous dites, mais tu te poses tout le temps des questions. Oui, c'est vrai. Euh, je sais pas si euh, je vais la continuer en fait euh, c'est la c'est c'est très compliqué elle est compliquée à, à broder alors déjà euh, en estampé euh, ça aurait été hyper compliqué en plus il y avait un décalage hein, je crois sur cette toile je crois euh, donc ça aurait pas été possible de la faire en en, mince, en estampé euh, mais le patron est trop, trop, trop petit, quoi. Il faut vraiment que Uakan fasse des patrons beaucoup plus grands. Que ce soit plus lisible. Euh, parce que bon, euh, ils sont bien gentils, mais faire des photocopies agrandies, ben, moi déjà, je peux pas. J'ai pas une imprimante euh, qui agrandit, en fait. Donc c'est mort. Euh, je, servi, je me servais de la tablette, mais clairement, c'est pas pratique non plus. Et, euh, et la mettre sur Pattern Keeper, euh, c'est pas possible. Cela dit, je n'ai pas testé. Mais euh, compte tenu du patron, je ne suis pas sûre que ce soit réalisable. Surtout qu'on perd en qualité de couleur quand on passe d'un scan à Pattern Keeper. Je vous l'ai montré sur la... Sur la... Mince. La reine des fleurs, là. Vous avez vu comment on perd C'est un truc de malade. Hein Donc, euh, je ne sais pas. Et euh, mais j'ai un autre kit euh, qui rentre parfaitement dans dans le salle du nouvel an chinois et euh, je pense que je vais peut-être changer pour ce pour ce kit là après la geisha je dis pas que je la ferai pas mais euh, j'ai besoin vraiment de de la broder euh, tranquillement dans mon coin euh, sans que je me mette moi-même de pression. Je sais très bien qu'il n'y a pas de pression au niveau du salle de Virginie. Elle le répète sans arrêt. De toute façon, euh, voilà, c'est comme pour nous, hein, euh, dans le groupe. Euh, on nous pose la question, hein, est-ce qu'il y a des délais Est-ce que Non, il n'y a pas de délai pour, euh, pour les salles ou pour les défis. Vous faites à votre rythme, vous faites comme vous voulez. Mais il n'empêche que quand on commence une toile, bah, c'est pour la voir progresser quand même. Et, euh, et là, euh, bah, ma petite chinoise, elle n'avance pas. De toute façon, vous la verrez dans, dans, la, dans la vidéo des avancées euh, de février, que je ne vais pas tarder à faire. 
Euh, et peut-être qu'à cette occasion-là, je vous montrerai euh, ben, l'autre kit que je vais faire. Que j'aime beaucoup. Et ça fait, ça fait d'ailleurs plus un moment que j'ai envie de la broder. Donc, ça ne peut qu'être le bon moment. Surtout que j'ai vu, en plus, j'ai repéré un, un patron en point compté chez, chez Ami Shop, sur AliExpress. Sur, chez Ami Shop. Oh, elle est trop belle. En noir et blanc aussi. Elle est trop, trop, trop belle. Et mon mari va me tuer. Hein. Bon, de toute façon, là, je peux pas, je peux, je vais rien acheter. Si, euh, j'ai un patron à prendre pour le sale fille rousse <coughs> qui, euh, qui démarre le 4 mars. Euh, alors, avec euh, Christelle, euh, Christelle avait regardé des patrons. Euh, bah, je vais en faire un autre, le temps que je finisse. Euh, Cristal avait regardé des patrons sur Etsy et euh, c'est vrai que il euh, y en avait une ou deux qui me plaisaient bien mais euh, je sais celle, enfin, celle que je lui ai dit que j'allais faire je sais pas si au final je vais prendre celle là donc il faut que j'aille sur Etsy il faut que j'aille voir il faut que j'aille voir euh, sinon j'en ai demandé une en, en estampé au CT elle est mignonnette elle est mignonnette mais euh, je l'avais repérée depuis un petit moment et je ne l'avais pas prise. Donc, ce sera l'occasion de vous la montrer en plus. Voilà. Mais ça ne va pas m'empêcher d'aller sur Etsy. Euh, J'ai dit que je voulais continuer. commencer ici. D'aller sur Etsy, ouais, pour... Euh, faire un peu le tour des éventuels patrons tentateurs voilà Hop. vous voyez hein, ça avance bien quand même hein. je ne sais pas du tout depuis combien de temps je filme et ce n'est point grave. J'espère juste que vous y verrez. Enfin, que vous avez vu, parce que j'ai bientôt arrêté la vidéo de toute façon. Je commence à avoir mal à la tête. Il va falloir que j'aille prendre mon mucomiste. Que j'aille manger un morceau. Après, j'ai plein de choses à faire cet après-midi. Il faut que j'aille à la poste, parce que j'ai une abonnée qui m'a envoyé un, un petit colis <rire> qui ne rentre pas dans ma boîte aux lettres. Voilà. Donc, il faut que j'aille chercher à la poste, parce que le facteur, euh, ben, hier, n'a pas daigné venir toquer à ma porte. Hein C'est pas le facteur que je connais. C'est un feignant. Voilà. Et euh, il est marqué, en fait, sur le, sur le papier, euh, je me représenterai à votre domicile, mais en fait, il, il revient jamais, quoi. Donc, euh, je sais pas pourquoi il, il coche, hein. Ils doivent être obligés. Mais clairement, ils euh, sont vraiment des oives. Punaise, hein. vu les tarifs euh, qu'on paye au niveau de la poste hein, pour avoir un meilleur service. Hein. Ça, ça m'énerve. <rire> ça, ça me gonfle. Sérieux. Ils s'en foutent. Hein. Et... Donc voilà, il faut que j'aille donc à la poste. Euh, J'ai euh, un colis aussi moi à poster, un petit colis à poster. Après j'ai mon fils à récupérer. Et après nous rentrons au pays imaginaire, non, <rire> à la maison. Ouais. Le mal de tête me fait raconter des bêtises. 
J'ai un petit décalage hein, sur la toile. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Ah, je pense que vous devez le voir. Vous voyez là On voit quand même un petit peu du rose. Moi, bon, enfin, ce n'est point grave. <coughs> ah, ça me gêne. Mais enfin, j'ai réussi quand même à papoter un petit peu plus que, que hier. Bon, cela dit, si vous ne voyez pas la vidéo gorgeous, ça ne sert à rien que je vous dise ça. Je ne sais pas si je vais la mettre en ligne, cette vidéo. Ça serait ballot parce que ma fille attendait que j'ai terminé la vidéo pour aller prendre sa douche. <rire> oh, C'est pas grave. Ce n'est point grave. Je pense que là, c'est ça. C'est sa gueule. Là, on a son nez. On va monter. On va aller le faire. Après, il faudrait que je fasse quand même du point arrière. Par moment, j'ai la gorge et le nez <rire> qui sentent l'eucalyptus. C'est un truc de fou. Ça fait du bien. Ouais, elle aurait aimé bien faire comme ça. Comme ça, je tombe pile en face de ça.
J'adore broder ce chat. C'est un truc de fou. Hein. J'aime pas les chats. Hein. Vous le savez, hein. je vous l'ai déjà dit. Mais mon Garfield. Ça, c'est. C'est mon chat doudou. Je vais monter. J'ai envie de monter. J'aimerais arriver à faire euh, vraiment cette section là. Je sais pas si j'ai arrivé avec le fil que j'ai, mais. Ben, on l'aura bien avancé ensemble en fait. Hein. Ça, ce sont ses yeux, je crois. Pas arriver à tout faire. Non, c'est pas grave. Je suis contente quand même de l'avancée que j'ai réussi à faire en votre compagnie. J'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vais vous remettre le lien euh, de cette toile sur AliExpress. Parce qu'on ne la trouve pas hein, pour l'instant euh, sur les sites euh, Frances, Big Scrap, tout ça. Ils l'ont pas. Qu'est-ce qu'ils attendent J'en sais rien, mais en tout cas, ils l'ont pas. Et je ne sais pas si je l'ai vu d'ailleurs. Si, peut-être qu'ils l'avaient à un moment donné. Mais pas longtemps. Il y a certaines toiles comme ça. Ou peut-être que de voir des vidéos dessus, ça leur donnera l'envie de la mettre. On ne sait jamais. Euh, je regarde la quantité de fils qui me reste. Déjà, je vais couper parce que... Ouais, ça s'affine. Hop. On perd toujours un petit peu hein, au niveau du fil. Et je vais aller faire à manger parce que j'ai la dalle. J'ai bien envie de faire du poulet de tandoori avec des peines aux lentilles de corail. Je vais voir si ma fille est partante. Bon, en général, elle est toujours partante. Hein. C'est maman qui cuisine. Donc. <rire> Hop. Voilà. Allez, j'arrête mon fil. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pensais pas arriver du tout à, à filmer autant. Je ne sais pas du tout combien dure la vidéo. Ça va être la surprise quand je vais lever la tête et regarder. Hop Voilà Alors, voyons ça. Oh 50 50 minutes Waouh Regardez comme il est tout beau, je vous avance. Oh, vous avez vu mon petit chat Il est beau, hein C'est le seul petit chat euh, auquel je fais des câlins. Sinon, après, je fais des câlins à ma fille-fille. Mais c'est pas un chat. 
voilà. Bon, ben écoutez, je vous mets le lien de cette toile sur AliExpress euh, dans la barre de description. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Sans le virus, promis. Et puis nous, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Euh, je vais donc avoir des unboxings à vous faire. Mais c'est euh, ben mes deux achats sur AliExpress. Et puis, euh, j'ai l'autorisation de mon abonné pour vous faire la vidéo euh, du colis qu'elle m'a envoyé. Voilà, donc euh, ben ce sera la surprise à l'ouverture. J'ouvre ça avec vous. Et, euh, et voilà, et promis, je ne crierai pas si ça ne me plaît pas. <rire> Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye